时间过得可真快啊，在这边都住了三天了。老哥早上说要煮个粥再出发啊，看看那这里面是正好啊，移动的家，移动的厨房啊，不需要出去就可以做饭了，这太方便了。昨天的话还下雨了，下雨依旧不耽误老哥在这车里面煮饭吃啊，这挺好的，有一个这种小的卡斯炉。呃，上面放一个锅，然后就可以煮粥了啊！今天弄的是皮蛋瘦肉粥啊，吃完早饭之后就准备出发了。看这边还有一个音响呢，哎，挺好啊，会懂得享受啊。它这个方面啊，在这个车上的话就可以放水了，哎，有一个水箱，哎，然后有那个抽水的，方便的很。现在的话，烧火煮粥了啊，它这里面也可以使用这个电的。啊，只是这几天太阳能板没发电，所以他就用这个气的，所以说他又可以用电，又可以用气啊。看看这皮蛋瘦肉粥煮的，嘎嘎漂亮啊，非常有食欲。用这个勺子挖一点，到咱这盆里面来啊。哎呀，真漂亮！老铁们吃早饭了啊，嗯，出来这穷游一个多月，还从来没吃过早饭呢啊。认识这老哥有福了，每天早上还能吃个粥，给身体补一补啊，尝一尝这味道。哎呀，太香了，哎，咸咸的啊，非常符合我的口味。本身我口味就比较重，还有这个辣肠，啊，嗯，太爽了。吃饱喝足了，准备出发。咱看看这个安哥是怎么帮这个电动车啊弄到这个车里面来的哈。这高度的话还挺高的。现在的话就是这个电动车了啊，直接往后面一抬啊，然后前轮再一抬，往后面往里面一推。哦呀，可以可以。兄弟们，咱们先出发，因为这个安哥呢他有点事。他这个车没啥气了，移动电源呢也没有电了，可能要找一个充电桩。然后咱呢是准备往前面走一走啊，然后先给他探探路，如果合适呢他就过来，如果不合适呢他就找一个充电桩补电了啊。咱现在的话准备出发，在这边休息了好几天，睡的是真舒服，而且开销也很好，三天下来也没花一分钱啊。今天的话可以消费一下了。因为咱们的工资又发了啊，发了好几百块钱，先给这个油加满哈、啊，加满了之后，剩下来的这一两百块钱，咱去这个逛个大超市，买点物资啊，直接花完，花完之后再找一个露营地，再待个三五天呢，就差不多了。这个镇子上面的话有一个景区，那边有充电桩，往那边逛一逛，看看收不收费啊。要是不收费的话，待一天也不错。兄弟们，咱到地方了啊，是这个镇子上面的一个景区这一块，啊，下面的话好像也是可以停车的，不过那边就停了一个车，不知道是什么原因。从这个窝点上面看，说下面是要收费的，收多少钱不知道，没写啊。但这个上面的话可以免费停车，一排都可以停啊。然后左边的话有那个充电桩。在了边边上的话就可以充电了，这地方好像也是可以做饭的啊。左边的话是住家，这像是个酒店似的啊。顺着前面那条道路，咱走下去逛一逛哈，顶多的话也就几百米吧。顺着这条路走下来了，那边的话是有栏杆，不过这个栏杆都是竖起来的，那竖起来的是收还是不收呢？下面这一块的话就是河边了。啊，不过这个河边这个水好浅呀，感觉顶多只有一米这样。从这个山脚下往这个山上看，有点那种腾云驾雾的感觉啊。左边的话就是公共卫生间了，门的话是开着的，相当可以了。这边的话还可以休息，啊，有好几个这个可以坐的地方。下面的话也是有充电桩的，那整了一个。好像是挡雨的这个棚，挺好的哈、啊。咱往这个同心桥里面逛一逛，这就是那个什么宫保府景区了哈。这下面是真凉快，还有回音哎
，还挺新的，哇，感觉贴的是瓷砖，还真是瓷砖啊，啊，这个是石柱子吧，还真是石柱子，上面刷的漆，还跟我预想中的一模一样，这下面的话就是河了，直接就可以见到底啊，估计是没啥鱼，也没看到有人钓鱼啊，看这边，哎、哦、呀，清澈见底。风景的话倒是挺美的，啊，可以来这个地方待上一天到两天啊，挺好。现在的话就准备回去，找一个超市买一点这个生活物资。五百米的话有一个连锁超市啊，去了个超市里面买点东西。今天的话就在这边了啊，就在这边不走了。嗯，前方五百米的话有个购物广场，咱到了个购物广场里面买点物资啊。这地方的话也还行了哈，这边停车都好随意的，想怎么停就怎么停啊。超市的话在这个巷口里面，嗯，停车的话我找了个老远的地方，那主要是这边的话好像也不能停车，没有停车位啊。现在咱看看这个超市咋样吧，到这边的购物广场了啊，挺大的，这边还有打这个台球的呢，还有娱乐的项目，挺好啊。超市比想象中的还要大哦，哦，这么大的一个购物广场，居然没有卖菜的啊！买了点纸巾，两个酱跟这个洗洁精，出来一个多月了，还没买过洗洁精呢啊！这些东西的话，就差不多花了四十块钱了。哎呀，这出来一买东西，消费老高了。菜市场的话，在这个道路的里面这一块哈，现在大中午的，不知道有没有卖的呢。只能说逛一逛了哈，到这边的一个菜场了啊，来逛一逛吧，没有多大的面积，就这一小块，这怎么卖的？三块五，哎，拿几个这个，放袋子里面哈，再来一点这个青辣椒啊，这东西炒菜的话我估计也很好吃吧，整一点哈，再来两颗大白菜，嗯。买了一大堆，才花了二十五块钱，实惠啊！这肉怎么卖的？十二块。十二块。哦。都一样的是吧？都一样，给我切切个一斤嘛，切个一斤。对，少切一点在这边的话，让这个老板削一下，我那个刀不好用。嗯，他这个刀是真快呀、啊，拿一下他就过去了。这边的话有卖这个火锅底料的，来买一点哈，买一点。做饭的话，他就方便了。兄弟们，购物结束啊，一共花了是一百二十块钱，三天不开张，开张吃三天。嗯，这下钱花的舒服了啊。开着咱的面包车就可以回去做饭了。住在这边买菜的话是真方便哦，感觉几分钟的话就到了。开的车又回来了，这边的话就是充电桩，在充电桩的旁边做个饭吧。嗯今天买的东西多啊，有这个火锅底料，这是那个豆瓣酱、香辣酱啊，这是拌米饭的，然后有这个生抽，啊，刷锅的东西也买了。今天中午怎么吃呢？这不是买了一斤的这猪肉吗？猪肉炖白菜，给点辣椒，给点葱，啊，然后用这个豆瓣酱炒一下，就差不多了哈。今天这洗菜的水的话，咱直接就整龙珠山卷啊！哎呀，现在是两个人了，不是一个人。吃饭的话得讲究一点啊，先给这个洗一洗。哎呀。青椒，去头掐尾啊，方便的很。我给这青椒切一切。哇
，这个青椒闻起来怪香的，再搞一点这个葱，也切到这里面来，洗一洗啊。今天咱这一顿做的干净又卫生。生姜，掰开洗一洗，洗点这个生姜。平时的话，嗯，调料可以少，但是生姜不能少。生姜的话是去腥的，从外面的叶子掰几个，这样的话它一直能不浪费。给这些洗一洗，哇，给这个白菜切一切，哇，擀的这东西它不容易熟，切小一点吧。哎呀，把这个菜放到这个盆里面来，给上次烧鱼的这个油倒到这个锅里面来。这个炸鱼的这个油啊，它老香了。在家里面也经常做饭菜啊。对，家里面也做的少，<笑>出来了做的多。<笑>出来不做饭没吃的。不会做，你要要学，要要要学着得。对，要学着做。嗯。自己会独立的得。对，要学会独立。嗯嗯，油锅差不多热了啊，咱给生姜，这一个辣椒搞进去，炸一下。哦哟，搞一点这猪肉，哦，先放进去。哦，今天这猪肉好啊，我让这老板给我切的，啊，老板真的是一片一片给你切的，非常的均匀。来一点这个豆瓣酱，哦，哎呀，搞进去，再来一点点生抽，大白菜搞进去，哇，这就满了。再来一点盐啊，差不多啊，反正豆瓣酱的话它就有味道，稍微来一点点，意思一下就行了。再来点这个鸡精，调一下这个味。直接往上面来吧，呵呵，口味都很重，所以这味道味道就给的多。焖上五分钟，准备开吃。揭开锅盖，兄弟们看看，咱这炖的怎么样？有食欲吧？马上准备吃饭啊！安哥车里面有这个电饭锅啊，插在这个移动电源上面就可以了。现在的话也是在这个充电桩呢，在这充电桩补电呢哈。菜炒好了，米饭好了。就可以开吃了。以前总担心这个米饭怎么解决，现在的话不用担心了哈。一个人煮饭，一个人炒菜，杠杠的。哎呀，老铁们啊，准备吃饭了。呵呵哎呀，咱这正好，现现在这有米饭吃了。哇，这个米饭煮的好。嗯，搞一点。尝尝这肉。进去。这个瘦肉这一块。嗯，放入这个豆瓣酱，好有滋味啊，鲜鲜的。嗯，哇，不错，啊，喝一个。哎呀，哇，凉飕飕的，真好喝。嗯、呃，好，两两两天没喝冰红茶了。啊，忍不住了呵呵，然后今天这搞搞了冰红茶，别说喝起来还怪爽的。哎，看看这大白菜怎么样？嗯，大白菜的话也入味了，这肉的话可能不辣，菜的话呢它有一点这辣味。嗯，变香了，啊，哇，真爽、啊。嗯，呵，哎，今天这个天气它是真好，嗯，多云啊，然后没有什么阳光，可能就稍微有一点点闷吧，但闷热的不厉害，也不出汗的。嗯，哇，哎呀，太爽了！咱、啊、今天这个菜炒的还可以，有模有样的，它、啊、这个。给了个鱼油，哇，那那是油炸的那个鱼，然后剩下来的那个油啊，鱼油，炒这个猪肉，哇，这个这个
，肉的话都有带有一点那个肉的香味，这是不一样。嗯，以后的话可以多点多钓点小鱼，然后炸油，剩下来的油装到这个瓶子里面来，用来炒菜。嗯，绝对是刚刚的。哎。